ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പാർട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അതുപോലെ എന്താണ് സ്പർ ഗിയറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിയർ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ടോർക്ക് സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഗിയർ വലിയ ഗിയറിനെ കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടോർക്ക് കൂടും സ്പീഡ് കുറയും വലിയ ഗിയർ ചെറുതിനെ കറങ്ങി സ്പീഡ് കൂടും ടോർക്ക് കുറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിയർ പൊസിഷൻസ് അതുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിയർ പൊസിഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഗിയേഴ്സിനെ സ്ലൈഡ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയേഴ്സിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നീക്കിയിട്ട് ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗിയേഴ്സുമായി മെഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൻ്റെ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഷാഫിലെ ഗിയറാണ് ഈ ഗിയറിനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയറുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് മെഷ് ചെയ്യും ആ മെഷ് ചെയ്തൊരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മെഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു രണ്ട് ഗിയേഴ്സും മെഷ്ഡാണ് അപ്പോൾ എൻജിനിലെ ഡ്രൈവ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഗിയർ വഴി ലേ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയർ ത്രൂ മേ ഈ ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൻ്റെ ഗിയർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയർ വഴി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയർ ത്രൂ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡിലാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡിലാണ് ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയറിനെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേ ഷാഫിലെ ഗിയറുമായി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എൻജിനിലെ ഡ്രൈവ് ഇതിൽ വന്ന് ഇതിൽ വന്ന് നേരെ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയർ വഴി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയർ വഴി പുറത്തോട്ട് പോകും അതിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ കാണിക്കുക ഇതാണ് ആ സെക്കൻഡ് ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൽ വന്ന് അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിലെ ക്ലച്ച് ഗിയർ വഴി ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വഴി നേരെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയറിൻ്റെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയറിലൂടെ നേരെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയർ ത്രൂ ഗിയറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡിലാണ് പിന്നെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗിയർ പൊസിഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ പൊസിഷൻ എന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗിയർ വലിയ ഗിയർ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോർക്ക് കിട്ടും സ്പീഡ് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഗിയർ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഡ്രൈവർ ഗിയർ വലുതായി ഡ്രൈവർ ഒന്നുകൂടി ചെറുതായി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സ്പീഡ് ഒന്നുകൂടി കൂടി ടോർക്ക് ഒന്നുകൂടി കുറഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് ഗിയർ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് തേർഡ് ഗിയർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഗിയർ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയറക്റ്റ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിനിൽ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ നേരെ ഗിയർ ഷോ ഗിയർ ബോക്സ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പോവുക ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ നമ്മൾ നോക്കുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയറിനുള്ള ഈ സെയിം സെക്കൻഡ് ഗിയറിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡോഗ് ലച്ച് കൂടെ കാണാം ആ ഡോഗ് ലച്ച് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗിയറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഡോഗ് ലച്ചുമായി മെഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടീത്തുമായി മെഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോഗുകൾ നമ്മൾ മെഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഷാഫ്റ്റും കണക്റ്റഡ് ആയി നേരെ എൻജിനുള്ള ഡ്രൈവ് നേരെ ഗിയർ ബോക്സ് ഈ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഗിയർ ബോക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് അഥവാ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ
ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെ ഇറങ്ങും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്ക് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റിവേഴ്സ് തിരിച്ച് എഞ്ചിൻ കറങ്ങുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ എന്താ പറയും സാധാരണ നേരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് ബാക്കോട്ട് കാറ് വരും അഥവാ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഗിയർ പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ എന്താ ഇതിൽ വന്ന് ഡ്രൈവ് വന്ന് ഇതിൽ വന്ന് നേരെ ഐഡിൽ ഗിയർ വഴി തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ഇവിടെ എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ലേ ഷാഫ്റ്റിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും ഐഡിൽ ഗിയർ വീണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും പിന്നെ മീൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് വീണ്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ലൈഡിങ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഗിയേഴ്സ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല സ്പർ ഗിയറുകളാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പോരായ്മ എന്നാണ് സ്പർ ഗിയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഗതിയിടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് വേണ്ടി ഒരു മെഷ് ചെയ്യാൻ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പഴയ കാലത്ത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ടൈപ്പ് ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിയർ പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡിങ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഗിയേഴ്സൊക്കെ എല്ലാതും എപ്പോഴും മെഷഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിനും റിവേഴ്സിനും കൂടി ഒരു ഗിയറും സെക്കൻഡിന് വേറെ ഗിയറും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഗിയറിനും സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഗിയറും അതിനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എല്ലാ ഗിയേഴ്സ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ എല്ലാ ഗിയേഴ്സും ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയേഴ്സുമായി ആൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി മെഷഡ് ആണ് എപ്പോഴും മെഷഡ് ആയിരിക്കും ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയേഴ്സ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിന് മുകളിൽ സ്പ്ലൈൻസിലല്ല ഉള്ളത് ആ സ്പ്ലൈൻസിന് മേലെ ബാരിങ് ഉണ്ട് ആ ബാരിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചിത്രത്തിൽ നോക്കാറ് ബാരിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാകുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിയർ പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ കമ്പോണ് ഡോഗ് ക്ലച്ചുകൾ നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ ഓരോ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഈച്ച ഗിയേഴ്സിൻ്റെ പേരൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡോ ക്ലച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഗിയർ പൊസിഷനാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് റിവേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റിനും റിവേഴ്സിനും കൂടി ഒരു ഡോ ക്ലച്ചും അതുപോലെ സെക്കൻഡിനും തേർഡിനും കൂടി ഒരു ഡോ ക്ലച്ചും അങ്ങനെ രണ്ട് ഡോ ക്ലച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോ ക്ലച്ച് നമ്മളെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ സ്പ്ലൈൻസിൽ ആണുള്ളത് ആ ഡോ ക്ലച്ച് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ നീങ്ങാനും പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഗിയറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ ഡോ ക്ലച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ടർ ഡോഗ് ടീത്തുകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഡി ഗിയറിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒരു ഔട്ടർ ഡോഗ് ടീത്ത് സൈഡിലായിട്ട് മേലല്ല ഡി ഗിയറിൻ്റെ നമ്മളെ ഓരോ ഗിയേഴ്സിൻ്റെയും സൈഡിലായിട്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഡോ ക്ലച്ചിൻ്റെ ടീത്തിനെ നമുക്ക് മെഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ സോറി സൈഡിൽ ഡോഗ് ടീത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഈ ഗിയേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ മെഷഡാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ലേ ഷാഫിലെ ഗിയേഴ്സുമായി മെഷഡാണ് മെയിൻ ഷാഫിലെ ഗിയേഴ്സൊക്കെ അതൊക്കെ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് നമുക്ക് നീക്കി സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ മെഷ് മെഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്താൻ അങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ആകുമ
നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ പൊസിഷനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ഒരു ഡോഗ് ഈ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോഗ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഡോഗ് എന്താണ് ഡോഗ് ലച്ചിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇതാണ് ലോ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇതുമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോഗ് ലച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് മെഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനിൽ ഡ്രൈവ് ഇതിൽ വന്ന് ഇതിൽ വന്ന് ഈ ഒരു ഗിയർ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിലാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ പൊഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിലായിരിക്കും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടോർക്കാണ് ഇതിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ടോർക്ക് കിട്ടും ലോ സ്പീഡ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗിയർ പൊഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരെ ഇതിന് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് തന്നെ ന്യൂട്രലിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോഗിനെ അഥവാ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിങ് ഡോഗ് ബീനെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആ സെക്കൻഡ് ഗിയറുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ ഡ്രൈവ് ഇതിൽ വന്ന് ഇതിൽ വന്ന് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയറിൻ്റെ ഈ ലേഷാഫിൽ ഗിയർ ത്രൂ മെയിൻ ഷാഫിലെ ഗിയർ ത്രൂ ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്പീഡിലും ടോർക്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗിയറിലേറെ ചെറുതാണ് ഇതായത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് കൂടും ടോർക്ക് കുറയും ഇനി തേർഡ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഗിയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോഗിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലച്ചുമായിട്ട് സോറി ക്ലച്ച് ഷാഫിലെ ഗിയറും ഈ ഒരു ടീത്തുമായി മെഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെഷ് ആയാൽ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് മെഷ്ഡായി നേരെ എഞ്ചിനിലെ ഡ്രൈവ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിലെ ക്ലച്ച് ഗിയർ ത്രൂ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഡോഗ് ക്ലച്ച് വഴി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വഴി നേരെ വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയർ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗിയർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൻ്റെ സെയിം ഡോഗിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതോ അതാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഗിയറുമായി ഈ മെഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ എത്ര പവർ വന്ന് ലേ ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഇതിൽ ഐഡിയൽ ഗിയർ വഴി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയർ വഴി ഈ ഡോഗ് ക്ലച്ച് വഴി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ലേ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും ഐഡിയൽ ഗിയർ വീണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും ഇവിടെ നിരുത്തിച്ച ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസും ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ മെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡിങ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ എത്തുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ലേ ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ ഗിയേഴ്സൊക്കെ ആൾറെഡി മെഷ്ഡാണ് ഡോഗ് ക്ലച്ചുകളെ നീക്കി മെഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിയർ പൊസിഷൻ കിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയേഴ്സിനാണ് പ്രത്യേകത മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയേഴ്സ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ബാരങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോഗ് ക്ലച്ചുകളാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ സ്പ്ലൈൻസിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഏത് ഗിയറിനൊക്കെയാണ് മെഷ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിയർ പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള മെച്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് കിട്ടും സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിങ് ഡോഗിനെ നമ്മൾ ഈ മേഷാഫിലെ ഗിയേഴ്സുമായി മെഷ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ആ മേഷാഫിലെ ഗിയേഴ്സും സ്ലൈഡിങ് ഡോഗും സ്പീ ഒരേ സ്പീഡിലായിരിക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരേ സ്പീഡിലാവണമെന്നില്ല ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്തും നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നേരെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഇടാൻ അങ്ങനെ വണ്ടി പോകേണ്ട അടിയിൽ ഇടാൻ കഴിയില്ല അതിന് പകരം നമ്മളവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലച്ച് അമർത്തി ന്യൂട്രലിൽ വിട്ടിട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ ഷാ
ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് പറയുന്നത് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ക്ലച്ചിനെ ഡിസെങ്കേജ് ചെയ്യും പിന്നെ ന്യൂട്രലാക്കും അഥവാ നമ്മൾ ഗിയർ ന്യൂട്രലാക്കും ന്യൂട്രലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ക്ലച്ച് വീണ്ടും എൻഗേജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സിലേറ്റർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് ഒന്ന് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡിസെങ്കേജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഗിയറിലേക്കാണ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗിയറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തേർഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിൽ കാണാൻ സെക്കൻഡിൽ കിടും സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ അതിലേക്ക് ഇടും അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് ഗിയർക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലച്ച് ഡിസെങ്കേജും എൻഗേജും ചെയ്യുന്നു റിലീസും റീഎൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലച്ച് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഡിസെങ്കേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനാണ് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഇത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻ ഷാപ്പിൽ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാ വേണ്ടത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രൽക്ക് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ഇടാതെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ആക്സലേറ്റർ പെട്ടെന്ന് കാലെടുത്ത് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലച്ച് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്നാൽ കുറച്ച് സ്പീഡ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയേഴ്സ് ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ക്ലച്ച് അമർത്തിയിട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് എന്ത് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലച്ച് അമർത്തുക ഗിയറിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലച്ച് അമർത്തിയിട്ട് ഏത് ഗിയറിലേക്കാണ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗിയറിലേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡബിൾ ഡി ഡി ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയേഴ്സിൻ്റെയും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഡോഗ് ക്ലച്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുറ്റും ക്ലച്ച് ഡിസെങ്കേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലച്ച് എൻഗേജും ഡിസെങ്കേജും ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇനി സിംഗ്രോമഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് സിംഗ്രോമഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ഈ ഒരു ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്തണം അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമ്മളെല്ലാം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സിംഗ്രോമഷ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ഡോഗ് ക്ലച്ചിന് പകരം ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാം സിംഗ്രണൈസർ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സിംഗ്രണ
ഈ സ്ലീവിനെ നമ്മൾ ഈ ഹബിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നീക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ലീവ് ആദ്യം ഈ ഒരു ബൾക്ക് റിങ് ഈ ഒരു റിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും തള്ളുമ്പോൾ എന്താ സമയം ഈ റിങ് നേരെ റിങ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗിയറിന് മേലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഗി റിങ്ങിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഉൾഭാഗം എന്താണ് കോണിക്കൽ സർഫേസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ സർഫേസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഗിയറിന് മേലുള്ള ഈ കോണിക്കൽ സർഫേസിൽ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും സ്പീഡ് തുല്യാവും അപ്പോൾ ഇത് ഗിയറിനൊന്ന് ബ്രേക്ക് ആക്കും ബ്രേക്ക് പോലെ നമ്മൾ ആ കോൺ ക്ലച്ച് പോലെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫ്രിക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനുണ്ട് ഇത് ഇന്നർ കോണും ഇത് ഔട്ടർ സോറി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ കോണും ഇതിനുള്ളിൽ ഔട്ടർ കോണും ഉണ്ട് അഥവാ ഇതിൻ്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ കോണ് ഇതിന് മെയിൽ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇന്നർ കോൺ ഇതിൽ ഔട്ടർ കോൺ തമ്മിൽ മെഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിലായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ സ്ലീവ് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഈ ഡോ ക്ലച്ചിൻ്റെ മേലെ ഈ ഗിയറിൻ്റെ മേലേക്ക് വരൂല എന്താണ് ഈ സ്ലീവ് നേരെ ഈ ഒരു ഡോ ക്ലച്ച് ഈ ഗിയറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഡോ ക്ലച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡോ ടീത്ത് ഈ നമ്മൾ ഈ സ്ലീവ് എന്താണ് ഈ സ്ലീവ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മെഷാവും അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലി ഡി ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം അതിന് പകരം സിംഗ്രണൈസർ യൂണിറ്റ് ആ സിംഗ്രണൈസർ യൂണിറ്റിൽ ഈ ബ്ലോക്കിംഗ് റിങ് നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ബ്ലോക്കിംഗ് ഗിയർ റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഇന്നർ കോണിക്കൽ സർഫേസ് ഗിയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഔട്ടർ കോണിക്കൽ സർഫേസിൽ വന്ന് മെഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിനെ സ്പീഡ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിനെ സ്പീഡ് സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗിയറിലേക്ക് ആ ഒരു സ്ലൈ സ്ലൈ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീവ് ടീത്തുള്ള അതിൻ്റെ ടീത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് റിങ്ങിൻ്റെയും ഗിയറിൻ്റെ മേലുള്ള ടീത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ സെയിം ടീത്താണ് അതിനുണ്ടാവുക ഇനി അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി ഈ സ്ലീവ് ഇവിടെ ഒരു ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് സ്ട്രാപ്പും ഉണ്ടാവും ഒരു സ്ലാ സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ബാളും ഉണ്ടാവും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റടിക്ക് എന്താണ് അതവിടെ കുടുങ്ങി ഒന്നായിട്ട് ഇത് ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ അതെന്താണ് ചെറിയ സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ബാൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കും നമ്മൾ ആ ഹബിൻ്റെയും സ്ലീവിൻ്റെയും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാളിൻ്റെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിനെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിനെ എന്താണ് അമർത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ നീക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ഒറ്റടിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റലി ഈ സ്ലീവ് നീങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഗിയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ കമ്പണൻസും നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പേജ് പേരിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മന കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സിംഗ്രണൈസർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഒഴിവാക്കി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതുപോലെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഡോ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയേഴ്സിൻ്റെയും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഡോ ക്ലച്ചിൻ്റെയും അഥവാ ഡോ ക്ലച്ച് ഇല്ല അവിടെ ഡോ ക്ലച്ചിലും സിംഗ്രണൈസർ യൂണിറ്റ് ആണ് അഥവാ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ആ ഡോ ക്ലച്ചിന് മകർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ലീവ് ആ ഹബ്ബ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡോ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ടിന് സ്പീഡ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അവിടെ സിംഗ്രണൈസർ യൂണിറ്റ് ഡോ ക്ലച്ചിന് പകരം സിംഗ്രണൈസർ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു ബാൾക്കിങ് ബ്ലോക്കിംഗ് റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാൾക്ക് റിങ് ബാൾക്ക് റിങ് ബി എ യു എൽ കെ എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിംഗ് റിങ് അഥവാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ബ്ലോക്കിംഗ് റിങ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രണൈസർ റിങ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ആ റിങ് എൻ്റെ മേലെ ടീത്ത് ഉണ്ടാവും ഉൾഭാഗം കോണിക്കൽ സർഫീസ് ആവും അത് നമ്മൾ എന്താണ് അത് നീക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ലീവിനെ നീക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ബ്ലോക്കിംഗ് റിങ് ചെന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഗിയറിൻ്റെ മേലെയുള്ള കോണിക്കൽ സർഫീസ് ഔട്ട
ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഗിയർ ഇതൊരു ഗിയർ ഇതൊരു ഗിയർ ഇത് ഇതിൽ ഗിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് പോലെ ബാക്കി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് പിന്നെ ഡോഗ് ക്ലച്ചിന് പകരം സിങ്ക്രോണൈസർ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിങ്ക്രോമെഷ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ വർക്കിങ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറും വർക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഗിയർ സെലക്ടർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം